。这是我们的僵尸天团，他们正在列队点名，一个个都是西装暴徒，看上去有组织、有纪律。他们即将发动进攻，从这里进去，通过这条走廊再转过弯，前面就是狩猎女神。她看上去非常的慌，僵尸们开启了暴走模式，这是一场针对神族发起的讨伐，难怪暴走僵尸团都登场了。狩猎慢悠悠地走了上去，直接开启了大招。我靠！一阵绿色的旋风给僵尸来了一个暴击。那你这哈皮把自己给卡住了，江湖救急，待我手动操作。僵尸已经冲了过来，狩猎女神措手不及，八剑乱射，直接就扑倒球了，实在可惜。要不我们再给他一次机会？那么好吧，狩猎女神这次提前部署，他靠在了墙上，这样刚好可以抵消强大的后坐力。暴走的尸潮蜂拥而至，狩猎女神却吻得一匹，甚至打得有点想拽瞌睡。貌似僵尸还想冲上来，一个大招，全部打飞。不过僵尸血量是真的厚，竟然莫名其妙的压了上去，狩猎女神直接被按在了墙上，凉了，给你机会你不中用啊！不过僵尸的下场也是非常的惨烈，就比如这群憨皮不是脑壳没了就是腿没了，直接变成墙上挂件。接下来上场的是我们的棍子哥，这造型一看就是少林寺出来的，那么我们看看他到底有什么本事。哎哎哎！棍子哥迈着和喝醉一样的步伐直接开冲。僵尸组队挤了过来，真怕棍子哥棍子突然被棍子卡住。棍子哥一个狮吼功，然后倒在了地上。僵尸直接飞扑过来，棍子哥很快就被围住了。棍子哥一阵乱吼，求用没有。随后他不知道使用了什么技能，僵尸被全部带走。什么情况？我你妈！棍子哥变成了一阵龙卷风，飞到特天上去，还顺带几只僵尸。僵尸从天而降，这么高落下来，看样子是活不成了。下面的僵尸看得一脸懵逼，难道这就是传说中的轻功？然后棍子哥走后就再也没有飞回来了，但是僵尸还是要打的。接下来上场的是，你这是太空人。虽然不知道太空人到底抗不抗揍，不过战斗开始，太空人跑得飞起，东倒西歪，可能还不适应地球上的引力。僵尸们蜂拥而至，是时候见证太。如果我没看错，太空人刚才是穿墙了，僵尸们直接扑了一个狗吃屎。不过太空人去哪里了？根据僵尸的行进路线，我们可以推测，他脑壳卡到墙里面去了，看上去非常的难受。这就告诉我们，做人不要太跳了。那么我们就让太空人卡在这里。接下来上场的是棍球哥，因为他手上拿着一个棍球棒，那么能站在这里的。绝不是普通人，棍球哥到底有什么本事？哎呀，可以说棍球哥屁股扭的是非常的妖娆。转角遇到爱，棍球哥一个转身，用屁股勾引僵尸，来了一个战术性撤退。好了，就是这里了。僵尸冲上来，把棍球哥直接按在地上摩擦。棍球哥使出了地刺，把上百只僵尸穿成了烧烤。地刺直接穿到了一楼，可以说是非常的惨烈。地刺不断的穿刺着僵尸，僵尸一群一群的倒下。不一会儿，僵尸就所剩无几，僵尸的尸体堆成了一座山，把棍球哥压得死死的，可能再也爬不出来了。然而，暴走僵尸团还未团灭，总有一天他们会卷土重来。